Hello， 大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道红薯叶最简单又好吃的做法。炒出来以后清脆爽口，不出水不发黄，颜色也非常的翠绿，特别的新鲜。下面我们一起来了解一下吧。首先我们要准备一把新鲜的红薯叶，红薯叶是一道非常鲜嫩又好吃的下饭菜，但好的人炒的时候容易发黄，而炒出来也不清脆。其实我们挑选红薯叶的时候，要挑选这种杆子比较粗一点的，而且红薯叶里面有的叶子烂掉的，我们一定要挑选干净。全部处理干净以后，把根部切掉一点不要，因为根部比较硬就不好吃。接着我们要把红薯叶先给它切成小段，全部给它切好以后，把它装入大一点的碗中。接下来，我们把红薯叶给它清洗一下，往里面加入一勺食盐盐，因为食盐有杀菌消毒的作用，能把红薯叶清洗的非常的干净。所以我们要下手给它多抓拌一会，抓拌均匀，把稍微的红薯叶给它腌制一下，然后就是倒入清水，我们要把红薯叶给它清洗一下。这样清洗出来的红薯叶就特别的干净，而且吃起来也比较卫生。主要是红薯叶已经切成小段了，这样清洗的话，里面的泥沙完全能清洗干净。清洗干净以后，把它困水，再放到另外一个大碗里面。我们要把红薯叶多给它清洗个两到三遍左右，把里面的泥沙完全给它清洗干净就差不多了。然后我们将它困水捞出来，挤干水分以后，把它放到一个大一点的碗中。红薯叶全部加进来以后，我们再加入一点食用油，这也是一个饭店不外传的一个小技巧，把它用食用油给它腌制一下，这样能保持翠绿的颜色，能保持红薯叶比较鲜嫩。颜色非常的翠绿，特别的好吃。把它抓拌一下，抓拌均匀，再放到一边。接下来我们要准备些大蒜，用刀给它拍碎，拍一拍蒜香味更加的浓郁。我们把大蒜全部给它拍碎以后，直接给它剁成蒜末，要剁细一点哦。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。接着我们要准备一些干辣椒，我们把干辣椒给它切成小段。如果不喜欢吃那么辣的，我们可以放成菜椒，或者是不放都可以。把干辣椒切成小段，切成像这样子就可以了。然后我们先放一边，接着调个料，汁一小勺食用盐，再加入一点白糖提鲜。少量的蚝油，再加入两勺的生抽，加入一点鸡精、胡椒粉来一勺，再加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，提前调个料，这是为了炒菜节省时间，这样炒菜的时候就不会手忙脚乱了。搅拌均匀以后，先放一边。这个时候，我们的红薯叶已经腌制好了，看下这个颜色就非常的漂亮了。接下来，我们要把里面的水分给它挤干，挤干以后，把它放到竹筐里面困一下水。接着起锅，我们要加入一块猪油，如果家里没有猪油的，或者是有肥肉的，都可以代替。把猪油搅至融化，然后把姜蒜末、干辣椒全部放入锅中，给它翻炒一下，快速的给它翻炒，翻炒均匀，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们再把红薯叶给它加进来。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手给我点个赞呗，感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。我们要开大火，快速的给它翻炒均匀，把红薯叶给它炒熟、炒香，最后再淋入我们调好的料汁。
开大火，快速的给它翻炒个六七八下，差不多我们就可以出锅了。这样炒出来的红薯叶清清脆脆的，颜色也非常的翠绿。然后将它盛出来，装入碗中就可以开吃了。一道鲜嫩又好吃的红薯叶，我们就这样做好了。这样做出来特别的下饭，特别的清脆，就算是拿来招待客人都非常的有面子。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。